حركه بتسويها نتفلكس يمكن من خلالها تجيب مليارات تكلم على خاصيه موجوده في نظام الابل اي او اس تاخذها اندرويد ويطبقوها واكيد بتكلم عن بيل جيتس اللي صرح بوحده من اكبر غلطات حياته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من العلوم والتقنيه ده اول شيء بالمباركه لمنصه ضاد اذا ما تعرف ضاد هي منصه خاصه بالمحتوى المسموع عندهم شيء جدا كبير اوديو لايبرري جدا ضخمه ما شاء الله عليهم كسبوا جولة استثمارية جديدة فمبروك لضاد مبروك لمنار مؤسسة ضاد ومبروك للفريق حقهم وبسم الله ما شاء الله بنحط لكم رابط حقهم يمديكم تروحوا تشوفوا المحتوى الرائع اللي موجود في ضاد أكبر حق المستقل للألواح الشمسية في العالم تم إعلانه وأنا المشروع حيكون في أبو ظبي اسم المشروع نور وهذا المشروع حيولد 1.18 جيجا واط من الطاقة هذه الطاقة كلها بتستخدم استخدامات مختلفة ولكن هذا يعتبر حق المستقل منفرد يعني حق الواحد مش إنه مجموعة حقول فهذا شيء جدا عظيم واتوقع مشاريع ضخمه وكثيره من هذا النوع بتطلع في الخليج عندنا فيا رب العالمين نصير نستغل على الاقل هالشمس اللي قاعده تغلي الامور ولا نستفيد منها. سلسله جديده بدات امس اسمها اهم 77 ثانيه، اهم 77 ثانيه ما حتستبدل اخبار اول باول ابدا، بالعكس هي اخبار مختصره مدتها المفروض 77 ثانيه تعطيك الزبده، تعطيك اهم اسعار الاجهزه، تعطيك كلمه تقنيه وهذا الفيديو او هذه السلسله بتنزل كل يوم ما في اول باول، فاحنا مو عارفين انكم حابين والبول وحابين الاخبار فقلنا ايضا نسوي هالمايكرو فيديوز اللي باذن الله تنال على اعجابكم وهي نزلت فيمديكم تشوفوا السلسله وتشتركوا فيها ساعتها لما تلاقي اي فيديو محطوط على اسمه اهم 77 ثانيه تعرف انه ما عندك الا 77 ثانيه حتاخذها مع هالفيديو من وقت وحتحصل على معلومات كثيره باذن الله ننتقل الرئيس الامريكي والرئيس الصيني لما تقابلوا في الجي 20 طلعوا اكيد اشياء كثيره واتفاقيات كثير قاعدين نستنى هذه الاتفاقيات انها تطبق على ارض الواقع زي مساله رفع الحظر عن شركات الامريكيه انهم يبيعوا لها هواوي للاسف التصريح بعض الجهات اخذوا انه اه خلاص هواوي امورها تمام ورفع الحظر والامور لا ابدا الى الحين ننتظر تصريح رسمي من هواوي التصريح اللي جاني الى الان من هواوي هواوي تقول احنا عندنا خبر بالشيء اللي قال الرئيس الامريكي ولكن حاليا ما عندنا اي تعليق على هذا الكلام هذا الشيء الوحيد التصريح الرسمي اللي جاني من شركه هواوي وحاليا قاعد انتظر تبعات الامر لانه في كثير من الفروع والشركات والناس الاساسيين والرؤساء اللي لازم ياخذوا القرارات ويأكدوها على أساس نقدر نكمل طريقنا وبإذن واحد أحد أنها بتنحل الأمور فقط اتفاقيات ما اتفاقيات بتصير بين دولتين وواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ماسكين هواوي على الكرت كذا الجوكر اللي إحنا ترى إذا ما ضبطت أمور هذا هواوي ترى هو اللي بنعرضه للخطر فأكيد هواوي شركة عملاقة قاعدة تجيب أرباح وتجيب اختراعات وتجيب ابتكارات وعندها الـ 5G فخلونا ننتظر شوي ونشوف وبإذن الله نهبت الكو فاوندر حق مايكروسوفت بيل جيس في لقاء عن الاستثمار والفنتشرز والحاضي ناس والاشياء هذه كلها تحدث عن مساله خطا مر فيه في حياته او خطا لما كان يدير مايكروسوفت مر عليه وهذا الخطا انه مو هم اللي سووا المنصه المستقله اللي جايه تنافس الاي او اس منصه حاليا عرفت باندرويد والاستثمار حق اندرويد تمنى لو هو سواه وقال انه احنا خسرنا مليارات اذا ما كانت 300 مليار دولار هذه اللي قدرنا نخسرها من ارباح متوقعه لو فقط ركزنا امورنا وحطينا نعم جهد في هذه المنصه اللي هي الحين صارت منتشره وكبيره اسمها اندرويد وكان هم ضبطوا الفكره بدل ما غيرهم ياخذها الحين لو شفنا ايضا على ارض الواقع فمايكروسوفت تعتبر من الشركات اللي هي توب نعتبرها حاليا حسب الاسهم اخر مره شيكت هي رقم واحد من الشركات التقنيه الامريكيه قيمتها تتجاوز التريليون دولار شيء ابدا ما يستهان فيه وعلى فكره خلينا نروح للاستفتاء حق الحلقه الماضيه ولما سالتكم هل انبهرت بالكاميرات اللي موجوده خلف شاشه الجوال فاكثركم قال نعم عجبتني هذه الفكره اكثر من 80% قالوا نعم ومتشوق انها تنتشر بشكل جدا كبير كويس ما دام التقنيات قاعده تتطور امورنا قاعده تصير افضل وفي اجهزه كثير لازم نراجع خاصيه جدا الرائقة موجودة على نظام الآي أو اس اسمها اير دروب هذه الخاصية أيضا موجودة على الماك أو اس نتكلم على نقل ملفات بين الآيفون وبين الكمبيوتر بين الآيباد بشكل جدا سلس وجميل هذه الخاصية اسمها اير دروب الاير دروب حيتبنوها أندرويد ويسووا خاصية خاصة فيهم اسمها فاست شير متى بتنزل بالضبط ما ندري ولكن قاعد التطوير على هذه الخاصية أنها بتنزل كميزة 
في أنظمة القادمة من نظام الأندرويد وعلى فكرة ترى في شركة أصلا استثمرت في شيء مشابه وسووا شيء اسمه هواوي شير فنفس شركة هواوي سوت شيء اسمه هواوي شير اللي هو نقل الملفات من جوال هواوي وبين نفس الأجهزة الأخرى اللوحية وحتى الحاسبات حقات الميت بوك تقدر تنقل ملفات بشكل جدا سريع الموضوع المفروض أنها تكبر وتتوسع أساس ما تصير فقط أجهزة هواوي هذا الأمر قاعد يتطبق شوي شوي ونشوف المنظومة تتطور فشايفين شلون خاصية طبقوها هواوي اللي الناس قاعدين يحاربوها خاصية هذه موجودة في أبل قبل وأندرويد الحين ما طبقها هواوي كانت مسوية شيء وبترجع. جوني ايف الصوت اللي تعودنا عليه في اعلان الاجهزه الجديده من شركه ابل وايضا الشخص اللي جاب لنا تصميم الابل واتش، جاب لنا تصميمات جدا ضخمه، مره كول cool. جوني ايف هذا، كثير من المؤتمرات الاقي فيها جوني ايف والحين ترك شركه ابل بيترك فجوه في الشركه ولكن المفروض حسب بعض الاحداث وبعض الاشياء اللي قاعدين نقراها انه بيفتح شركه خاصه، سبق وتكلمت انه بيفتح شركه خاصه واكيد احد عملائه الاولين حيكونوا نفس شركه ابل، هذا الامر متوقع ويمكن يصير، حاليا الى الان ما ندري ايش اسم الشركه اللي بيسويها من اللي بيكون معها بارتنر آه هل بيتم الموضوع على طول ولا لا بياخذ بريك من التصميم ولا ما ياخذ ما ندري ولكن انسان مبدع وموجود في شركه مبدعه وتطلع تصاميم واشياء جدا كثيره خلينا ننتظر نشوف ولا ذلك اني تكلمت على هواوي وتكلمت على ابل بشكل كويس بس سامسونج الى الحين ما تكلمت عليها سامسونج ننتظر مؤتمرهم حق شهر اوغست المؤتمر هذا بيطلع فيه النوت بالاجهزه الجديده مفروض النوت العادي النوت برو وبرضه نتكلم على النوت نسخه ال5 جي يمكن نشوف الفولد يجي بشكل رسمي ويطلعوا تاريخ جديد لاطلاق الفولد ويمكن ايضا نشوف فولد بقلم ففي توقعات كثيره لهذا المؤتمر قاعدين نشوف تسريب لساعه جديده من او جيل جديد من ساعات سامسونج اللي هي انتشرت بشكل لا باس فيه ولكن ننتظر ابداعات اكثر من شركه سامسونج في نتيجتين لاستفتاء بقول لكم اياها وبعدين بسالكم على استفتاء مهم عندنا معضله قاعده تصير هنا في تك بيلز نبغى نعرف افضل مقارنه نسويها بين الون بلس 7 وغيره من الاجهزه هذه بقول لكم عليها ولكن نتكلم على اول استفتاء بخصوص منع السجاير الالكترونيه 75 او 57 57% قالوا مع المنع ولكن نسبه 42% قالوا لا غريبه يا جماعه ما السجاير الالكترونيه برضه تضر يعني في ضرر مو بقد ضرر السجاير العاديه ولكن تشوف السجاير الالكترونيه اصح لك 57% قالوا لا نفس العاديه و42% قالوا نعم ف بعض الدراسات قاعدة تقول أنها أصح وكثير من الدراسات تقول لا خطرها زي خطر السجائر العادية ننتظر ونشوف تمنع في ولايات أكثر ولا لا هنا أرجع أقول لكم سالفة الاستفتاء اللي أتمنى أنكم تساندوني فيه ولو قلت لكم الـ OnePlus 7 Pro هذه النسخة المفروض أقارنها مع إيش بالضبط أقارنها مع الـ P30 Pro أقارنها مع الـ Galaxy S10 Plus أو أقارنها مع الـ iPhone 10R ليش 10R؟ اساس انه نفس الفئه السعريه اللي موجوده وايضا ال 10 ار المفروض انه فريندلي مع الناس ومنتشر بشكل جدا قوي عليه عروض كويسه، فاي الخيارات هذه ساعدونا الله قويكم يا رب العالمين، اذا ما تعرف كيف تشترك في الاستفتاء في شعار عندك اللي موجود على الجوال هذا، هذا الشعار اضغط عليه بيطلع لك استفتاءات، جاوب واشترك معنا. الخبر الاخير في الحلقه ونتفليكس اللي يمكن يطرحوا خيار جديد للاشتراك، الخيار هذا ما يكون مبني على الفلوس ولكن مبني على انك تشوف دعايات، فالميزه اللي كانت موجوده في نتفليكس انك تشترك وما تجيك دعايات وتعرف محتواك ممتاز وتحمله عندك موجود على الجوالات، المفروض انه هذه الميزه تنشال وتطرح منصة نتفليكس الاشتراك بتصير انت تشترك ويطلع لك دعايات ما يمديك تسويها عليها سكيب ولكن انت ما دفعت فلوس فالمفروض تشوف الدعايات هذه متوقع انه هذا الامر اذا تم تطبيقه انه نتفليكس تجيب اكثر من مليار دولار كارباح فقط من الدعايات اللي هم يعرضوها بصراحة اتوقع المبلغ هذا بخس قدام الشيء اللي اصلا يقدر يسووه وعلى الانتشار حقهم الحلقة هذه نهايتها اكيد تشكركم دائما على المشاهدة وعلى المتابعة وعلى كل لايك وعلى كل واحد يدعي لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشوفكم ان شاء الله على خير فلا تنسونا من تعليقاتكم وانت يا فاعل خير ان شاء الله هالمره انا بسبك اوكي بسبك اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم نظام الاندرويد حيجيب خاصية اسمها سبيد شير، سبيد شير مستوحى من خاصية ثانية موجودة في نظام الاي او اس هذه الخاصية ها؟ فاست انت خلاص